。你说你，老老实实待着不就什么事儿都没有吗？俗话说得好，不作死就不会死。你好好想清楚，其实我老板完全可以不管你的死活。我们要的是你身上的语言知识，又不是你，只要你挂了，我们就可以直接把语言知识带走，哪需要像现在这么麻烦？结果呢？我老板不但没有弄死你，还养着你，答应要带你一起回去。这已经是很大的仁慈了，好吗？你这什么逻辑啊？我就就因为他没有杀我，我就要感谢他吗？说实话，其实我挺不理解的。你说你又不记得预言之时的来历，又不能帮我们找到星海灵妖君，留着你还有什么用？为什么不干脆把你咔嚓了呢？对呀、啊，为什么？而且，你为什么一直要坚持我们是从你漫画里出来的呢？我们明明就是真实存在的呀！我发现你这个小童子真的不太行，你怎么就不相信事情的真相呢？嗯。我问你，作为一只高贵的外星鹦鹉，你会说话，对不对？对啊。普通的鹦鹉虽然都会说话，但是在这个世界上，你找不到任何一只跟你一样有着十级中文水准，对不对？对啊。所以，你是一只不普通的鹦鹉，对不对？对。你的同类在那里，跟你一样，说十级中文的鹦鹉，一只。不普通的动画鹦鹉，可能是动画鹦鹉啊。对啊，所以你也是动画鹦鹉啊。我再问你，为什么你们一直觉得我的项链是预言之石？因为它就是预言之石啊。错，是因为我把预言之石画成了我项链的样子，所以你们才会把它当成预言之石。好，我再问你。如果你们不是我画出来的，那为什么我今天刚刚画了一场大火把它烧死，你们就真的开始怕火了？拜托，傻姑，星海千万人从来就是怕火的，今天只是凑巧而已。不，不是凑巧。你知道我为什么要画那场火吗？为什么？我之前是不是跟你们说过，我小时候遭遇过一场火灾？好像是。后来你就失忆了，我爸就是那场火灾里去世的，所以我小的时候特别怕火，我觉得火是这个世界上最可怕的东西，于是我才会想到让他被火烧死。但是你们的世界观都因为我的画而被改变了，现在你明白了吗？听起来很有道理的样子，难道我们真的是从漫画里出来的？孺子可教也
。我是星海零零二安白夜，今天是来到地球的第四千六百八十二天，在今天。我找到了被星海零幺九窃取到地球的预言之石。预言之石并不在星海零幺九的身上，而是被一个地球女孩佩戴着。这个女孩的名字叫田觉。我试图进入她的记忆，查找预言之石的来历，但我发现，她十二年前的记忆被人抹掉了，而抹去她记忆的人。是我。救火了！救火了！救火了！我找到了！救火了！救火了！快！快！快！快！快！快来！快来！谁来了？